Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, a grande missionária, celebrando hoje também Santa Terezinha, a padroeira das missões, iniciamos o nosso caminho neste mês de outubro, reavivando em nós essa consciência missionária na necessidade de irmos ao encontro de todos para proclamar a Palavra. A atividade missionária não é nem mais nem menos do que a manifestação e realização do desígnio de Deus no mundo e na história. Pela missão, Deus realiza claramente a história da salvação. Sem a missão realizada, perdemos o rumo. Assim, abrimos com alegria e esperança nosso caminho espiritual e evangelizador neste mês de outubro, mês das missões, com a festa de sua padroeira, neste dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Dela lembramos-nos, um coração missionário para ter força de ir ao encontro em saída precisa de interpelações muito profundas. A Palavra de Deus hoje nos traz estas perspectivas como nos sermões de São Máximo Bispo de Turim com o seguinte comentário. Aos discípulos que perguntavam qual deles seria o maior no reino dos céus, o Senhor, depois de ter colocado uma criança diante de todos, disse, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Daí compreendermos que se chega ao reino pela humildade e pela simplicidade, se entra nos céus. Portanto, quem deseja alcançar as alturas da divindade, procure os abaixamentos da humildade. Quem quer preceder o irmão no reino, preceda o primeiro, honrando-o, como diz o apóstolo. Rivalizai-vos na mútua estima. Que o supere em servi-lo, para poder superá-lo em santidade. Se o irmão não te ofendeu, tu não lhe deves respeito e amor. Sim, deves. Devemos sempre respeito e amor a cada pessoa. Se por acaso alguém ofende-nos, devemos honrá-lo e conquistá-lo. Esta é, na verdade, a ideia central do cristianismo. Retribuirmos com amor a quem nos ama e com paciência a quem nos ofende. Aquele que tiver sido mais paciente em suportar as ofensas será maior no reino dos céus. Não se chega ao reino pela soberba, pelas riquezas e pela prepotência, mas pela humildade, pela pobreza e pela mansidão. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando, pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, não o proibais, pois quem não está contra vós será a vosso favor. Amado e amada de Deus, essa é a grande discussão no coração humano. Quem é o maior? Por isso Jesus toma uma criança, coloca no meio para exatamente dizer. Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Exatamente para nos ensinar que nós para sermos de fato grandes precisamos nos debruçar sobre todos, especialmente sobre os pequenos e sobre aqueles que precisam mais de nós. Não podemos nos debruçar sobre o outro e considerar em razão de sua importância maior, mas de sua dignidade. Por isso somos chamados a viver a experiência bonita do respeito a cada pessoa. 
o Senhor não discrimina ninguém. Por isso, quando João se aproxima e diz, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, mas o proibimos, Jesus diz, não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Portanto, nós precisamos de um coração aberto, como Santa Teresinha, universal, acolhedor. E por isso, neste dia de Santa Teresinha, vale ouvir de sua vida para nos inspirar na alegria e disposição missionárias, quando, na sua autobiografia, ela diz Meus imensos desejos me eram um autêntico martírio. Fui então às cartas de São Paulo a ver se encontrava uma resposta. Meus olhos caíram por acaso nos capítulos 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios. No primeiro destes, li que todos não podem ser ao mesmo tempo apóstolos, profetas, doutores e que a igreja consta de vários membros. Os olhos não podem ser as mãos ao mesmo tempo. Para ela, resposta clara, mas não capaz de satisfazer o seu desejo e de dar a ela a paz. E ela perseverou na leitura, sem desanimar, até que encontrou a indicação. Aspirai aos melhores carismas e vos indico um caminho ainda mais excelente, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo esclarece que os melhores carismas nada são sem a caridade. E esta caridade é o caminho mais excelente que leva com segurança a Deus. A exemplo de Santa Teresinha, sejamos missionários pela força e pela chama da caridade para com todos, resgatando o mundo, ajudando o mundo a compreender o caminho do amor de nosso Deus. Supliquemos esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente me Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, Proteja a sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo...